Налагодити зворотній зв'язок буває складно, якщо сприймати його як різновид безпосередньо оцінка, критика, аналіз помилок. Проте наші нушенята сприймають цей процес уже як процес саморозвідку, покращення знань свого досвіду. Але вони живуть в світі, де люди мають до цього різне ставлення і тому можуть отримувати негативний досвід. У такому випадку підлітки починають включати кордони. Проспективна – це коли ми можемо зробити певне проєктування. Це стосується частіше в нашому предметі алгоритм дій і побудування планів. Інтроспективна – тобто регулювання діяльності, Тут і, за, тут і зараз, коли ми щось розглядаємо, ну, наприклад, життєві ситуації, які зображені на малюнках, розглядаємо комікси і таке інше. І е, які ж є методи рефлексувати? Е, на сторінках підручника е, я сказала, що ми пропонуємо протягом уроку різноманітні підходи, але це може виглядати, наприклад, наприкінці параграфа е, через схеми, е, коли ми будуємо е, щит наприклад, західу від соціально значучих небезпечних інфекційних хвороб і визначаємо, що потрібно знати, щоб збудувати цей щит шляхи інфікування, який повинен бути алгоритм для убезпечення і чому це є небезпекою. Також можна, наприклад, для рефлексії на проєкт провести за трьома такими параметрами. Це похвала, запитання і покращення. Але це повинна бути не така коротка ваша відповідь і рефлексія на проєкт дитини. Не просто сказати молодець, все добре, так, тримай, далі щось ще розвивай. Потрібно все ж таки виділити декілька речей, в чому, наприклад, цей проєкт у команди був дуже вдалим. Формувальне оцінювання здійснюється в самому процесі, при дистанційному навчанні, при перевернутому класі, тобто на будь-якому етапі. І форма навчання не має тут ніякого значення. Інструменти ви можете обирати різноманітні. Формувальне оцінюється, здійснюється для того, щоб з'ясувати, чи успішно учні справляються з матеріалом, з набуттям навичок, а також з'ясувати, що в подальшому треба робити і куди крокувати. Коли здійснюється формувальне оцінювання? Так, як і рефлексія, воно здійснюється на різних етапах уроку, але з різною метою. Наприклад, на початку уроку заняття для виявлення потреб учнів, оцінювання володіння 
навичками і певними уміннями для того, щоб виявити, який досвід мають учні та учениці. Тому що я вже говорила, що наш предмет, ніколи жодна тема з нашого предмету не вивчається з нуля. Діти обов'язково мають певний досвід, певне уявлення про якусь річ та процес. Зараз подивимося на компетентність інтегровані вправи. Коли ми вже хочемо і бачимо, що в нас є певні групи, тобто хтось знаходиться при вивченні цієї теми на початковому рівні, і тоді ми можемо запропонувати поговорити такої групі і дати відповіді на прості запитання. Якщо піднімаємось на більш високий рівень, то можемо вже запропонувати дітям здійснити дослідження. За результатами дослідження можемо запропонувати творчий підхід, і це може бути вже проєктна діяльність або творче виконання творчого завдання. Ментальні карти, я вже казала, вони можуть застосуватися також на різних етапах уроку. І головне, що такі конструктивні розголужені ментальні карти за цілим розділом допоможуть з'ясувати прогалини в знаннях і спланувати карти кроки подальшого розвідку і набуття навичок. Полегшення вашого. У вас є чотири показника підсумкового оцінювання, які ви обираєте, визначаєте самостійно і затверджуєте на педагогічної ради. Ми рекомендуємо, щоб це був один із показник дотримання здорового способу життя і піклування про здоров'я. Далі наступний показник – приймає рішення щодо безпеки, виявляє підприємливість та поводиться етично для здоров'я, безпеки і добробуту. 